Мы смотрим армянский канал про Apple. Ես Սկզբից բավականին տարորինակ է, երբ այվոնը կախում է, ինստինկտաբար ծանկանում ես ուժեղ սխմել եկրանի երնչքևի մասին, որպեսի դուրս գաս։ Չիշն ասած ժեստերին դժվար չի սովորել և կարծում եմ բոլորնել կարող � Կոնտրոլ սենտրի համար վերևի աճանքյունից իչացնում եք, իսկ նոտիվիկեշն պանելի համար ձախանքյունից։ Ինչպես նաև նշեմ, որ ռիչըբիլիթին եվս կա, եվ այս անգամ բավականին տարորինակ է ակտիվացնել։ Ես սրայնց � Կարծում եմ կարել էր ավելի միքիչ հաստացնել մեծ մարդկոս տեղադրելով և պակել այս դուրս պրծնող տարաբերությունը, սակայն կեսի մեջ դներուս դա մի գուսը չնկատվի։ Բացի դրայնց ավերին ասեմ, ես այն այսքան ժամանակ ոգտագործել եմ ընդհանրապես առանց ոչ մի բանի։ Ինտերնետում շատերն են ասում, որ հեշտ է գծել գետնի, թանի որ պլստան է, որի հետ ես այդ կան էլ համազայն Այվոն տասի մեջ կա նոր ատասնը մեկ բայոնիկ չիպը, որը արդեն հայտնվել էր այվոն ութի մեջ և որի հավասարը այսօրվա որով դեր չկա։ Առաջին անգամ էպլը ոգտագործեց ոլետ էգրան այվոնների համար։ Շատ կարջ պատասխան ոչ, երկար պատասխան կարծում եմ սովորելու վրա է, մեր աչկերը մի արժամանակ ետո կարծում եմ ինքն ստինքյա ուշալուրություն չի դարսնի այդ տարասքի վրա, նույս նկարներ կամ վիդյոներ նայելու ժամանակ։ Մի գուցե Apple-ը ավելի լավ կարող էր այն ծացկել, այս տեղ կամ այն տեղ, բայց եթե ծրագրավրողները շուտ թարմասնեն իրենց ծրագրերը, չեմ տեսնում ինչ որ ահավոր կարևոր պատճար iPhone 10-ը չգնելու համար։ Իսկ ինչու է վերևը պակ։ Այստեղ գտնվում է Face ID տեխնոլոգյան, որը երեսը սկան է անում և ճանաչում։ Սա եվս նորություն չէ և պարձապես ինովացյան այստեղ կապվացը հենց սենսորների կանակի և որակի մեջ։ Հիշում Երևի թե միակ թերություն նայն է, որ լավ չի հասկանում տաբեր անկյունների տակ, ասենք թե եթե այվոնը թեք եք պահում։ Ըլ է դեկրանիշնորիվ այվոն տասը շատ լավ է պահում զարատկա։ 6 կամ 7 ժամից ավել է անցնում եկրանի ողտագործվող տևողությունը և իհարկե շատ ավելի երկար է դիմանում կանտեց սանկացած նախկին այվոն ոչ պլուս մոդելի։ Հիմնական տեսախըցիկը կամ վոտոկամերան այս անգամ ունի ոպտիկական ստաբիլիզացյա երկու լինձաների վրա։ Սա թույլ է տալիս շատ ավելի մակուր զում առաս նկարներ նկարել և ավելի մակուր վիդյոներ նկարել ոյնակ
ընդհանրապես շատ գոհ եմ կամերայից, բայց ճիշտն ասաց շատ չի տարբերվում օրինակ 7 պլյուսի կամ 8 պլյուսից։ Հետևի կամերան ունի բոկե էֆեկտը, որը արդեն անցած տարվանից կար, եւ աշխատում է նորմալ։ Իսկ սելֆի կամերայի բոկե էֆեկտը այդքան էլ չէ։ Սա առաջի iPhone-ն է, որ ունի այսպեսի բոկե էֆեկտ սելֆի համար։ Բայց օրինակ, եթե համատեն Google Pixel 2-ի հետ, ապա միանշանակ ես կասեի, որ iPhone-ը դեռ աշխատելու տեղ ունի։ հասանք ամենա կարևոր հարցին արդյոք անարժի հազար դոլար դժվար է պատասխանել Եթե դուք ֆանատ եք եւ իրոք սիրում եք Apple-ի iPhone-ները, ապա կարծում եմ չեք փոշմանի, եթե կարողանաք գնել այն։ Իսկ եթե պարզապես հետաքրքրված եք, այո, ցանկանայք ունենալ, բայց ցանկություն չունեք սովորականից մոտ 3400 դոլար ավել տալ, ապա կարող եք սпасել եւ վերցնել եւ գինը իջնի։ Օրինակ, գալիք ամար կամ նույնիսկ եթե նոր տարվա ինչ որ զեղչեր լինեն։ Իսկ վերջում կսանկանա նշել, որ սա iPhone-ի ամենամեծ դիզայնի փոփոխություններ վերջի 10-ամյակի ընթացքում։ Լինի դա կամերայի օրիենտացիան, հոմ կոճակի բացակայությունը, թե էկրանի վերևի այդ սև գիծը, որտեղ թաքնված է Face ID։ Լինելով բավականին տարբերվող մնացած մոդելներից, սա կարծես թե առաջին անգամն է, որ android անցած նախկին Apple-ի օգտագործողները իրոք հետաքրված են այս սմարթֆոնով։ Իհարկե ես կարոտում եմ Touch ID։ Բավականի խնդիրներ կան iOS 11-ի մեջ, որը Apple-ը պետք է անպայման շտկի, բայց ինքն կարծիքով սա իրոք հաջողված մոդել էր։ iPhone 10-ի սпасելիս ես հերթի մեջ ծանոթացա մի տղայի հետ, ով եւս վիդեոներ նկարում YouTube-ում։ Եվ ինքը խնդրեց, որ իր ալիքի մասին ես նշեմ այս հաղորդման մեջ եւ ահա, նշում եմ։ Կարող եք այցել իր ալիքը, մի գուցե ձեզ դուրգա, համոզված եմ որ ուրախանա, որ կոմենտերում գրեք, որ իմ ալիքից է եկել։ Այնպես որ այսքան է, կհանդիպենք մոտ ապագայում։ Вот так я это вижу. Вот. Как бы снимай, ну, фиг знает. Если, хотя на армянском это уникальный контент, очевидно.